ladies and gentlemen, the President of the United States and Mrs. Reagan. Ladies and gentlemen, the national anthems of the Republic of Ivory Coast and the United States of America.
We're privileged to welcome to Washington today one of the world's senior statesmen, a man of outstanding stature and the father of his country. His Excellency, President Felix Oufouet Bonnier of Ivory Coast. On the African continent and throughout the world, he is known as a spokesman for reason and open communication as the means for resolving conflict and ensuring a better world. We share with President Oufouet this belief in dialogue. I look forward to our discussing today and in many days to come on the vital issues which face the African continent and the world. Ivory Coast itself is an outstanding example of the progress and prosperity that can be achieved in an atmosphere of peace security, and individual liberty. The President has often emphasized these as the fundamental ingredients of economic well-being and advancement, and we share his conviction 
that only in conditions of peace and liberty can a nation achieve lasting economic and social progress. It's a particular pleasure for me to welcome today the leader of a nation which has so warmly and graciously welcomed so many of our own representatives. Mr. President, I have received enthusiastic reports about Ivory Coast and its economic vitality and vast potential from Secretaries Baldridge and Block, several senators, Assistant Secretary of State Crocker, and others. And all of them were struck by the advances your country has made advances reflecting your commitment to a free economy which encourages producers through a philosophy of hard work and self-help. There is a saying in Ivory Coast, if your stomach is empty, ask your hands why. Well, you and your countrymen have worked hard, and in doing so, you've improved your lives and gained the respect of the world. The remarkable progress of your country's agricultural endeavors is a tribute to your enlightened leadership. By making it possible for your farmers to get a fair return for their work, and by recognizing the importance of this sector of your economy, you spared the people the deprivation that has befallen many others. Ivory Coast has built one of the richest economies in Africa by understanding that before wealth can be divided, it must be created. Ivorians can be proud of their solid record of economic improvement since independence. At the same time, your income distribution is among the fairest on the continent. I'm pleased that the American private sector has been able to play a role in realizing what you refer to as Ivorian well-being. As we welcome you once again to our country, we note that many changes have occurred since your last visit to the White House in 1973. Nations around the globe, including the Ivory Coast and the United States, are struggling to overcome a period of severe economic problems and uncertainty. But together, we can face the future with confidence. Our two peoples share a desire for liberty and progress that can and will triumph over adversity. So today, let us renew our pledge to each other that as we walk the road to the future, we, the people of the United States and Ivory Coast will do so as friends. Mr. President, welcome to the White House. Nous avons le privilège d'accueillir à Washington aujourd'hui un doyen parmi les hommes d'État du monde, un homme de la plus grande renommée et le, pied, le père fondateur de son pays, Son Excellence, le président de la Côte d'Ivoire, Félix oufouet boigny Sur le continent africain et dans le monde entier, il est réputé être le porte-parole de la raison et de la communication ouverte, comme constituant les meilleurs moyens de régler les conflits et d'assurer un monde meilleur. Nous partageons avec le président Oufouet cet attachement au dialogue. Je me réjouis à la perspective de nos entretiens présents et à venir, sur les grands problèmes auxquels le continent africain ainsi que le monde se voit confronté. La Côte d'Ivoire constitue un exemple frappant du progrès et de la prospérité qui peuvent se manifester dans un climat de paix, de sécurité et de liberté individuelle. Le président Oufouet a très souvent mis l'accent sur ces mêmes éléments comme étant les composantes fondamentales du bien-être et du progrès économique. Et nous croyons, comme lui, qu'effectivement, ce n'est que grâce à un climat de paix et de liberté qu'une nation peut en arriver à un progrès économique et social durable. C'est pour moi un plaisir tout particulier d'accueillir aujourd'hui le chef d'un pays qui a reçu si chaleureusement et aimablement tant de nos représentants. Monsieur le Président, j'ai reçu des rapports enthousiastes sur la Côte d'Ivoire, sa vitalité économique et ses vastes potentialités des secrétaires d'État Baldridge et Block plusieurs sénateurs, le sous-secrétaire d'État Crocker et d'autres personnalités. Ils ont tous été frappés par le progrès constaté dans votre pays, reflet fidèle de votre attachement à une économie libre qui encourage les producteurs par une philosophie de travail assidue et d'efforts personnels. Un proverbe ivoirien prétend que si vous n'avez rien dans l'estomac, demandez pourquoi à vos mains. Or, vous et vos compatriotes avez beaucoup travaillé. 
grâce à quoi vous avez amélioré votre bien-être et mérité le respect du monde entier. Les remarquables progrès de votre agriculture font honneur à votre leadership averti. En permettant à vos agriculteurs de recevoir une juste récompense pour leur labeur et en reconnaissant l'importance de ce secteur de votre économie, vous avez épargné à votre peuple les privations dont souffrent beaucoup d'autres. Vous avez en Côte d'Ivoire construit une des économies les plus riches d'Afrique, car vous avez compris qu'avant de pouvoir vous partager une richesse, il faut encore la créer. Les Ivoiriens peuvent être fiers de leur solide progrès économique depuis l'indépendance. Qui plus est, votre distribution des revenus est une des plus équitables du continent. Je suis heureux que le secteur privé américain ait pu participer à la création de ce que vous appelez le bonheur ivoirien. En vous souhaitant la bienvenue une fois encore aux États-Unis, nous constatons que beaucoup de changements sont intervenus depuis votre dernière visite à la Maison-Blanche en 1973. De nombreuses nations, y compris la Côte d'Ivoire et les États-Unis, luttent pour surmonter une période de graves incertitudes et problèmes économiques. Mais ensemble, nous pouvons faire face à l'avenir avec confiance. Nos peuples ont un désir commun de liberté et de progrès qui aura raison de toute adversité. Ainsi donc, renouvelons aujourd'hui notre engagement afin que dans notre progression future, nous, les peuples des États-Unis et de la Côte d'Ivoire, cheminent en amis. Monsieur le Président, soyez le bienvenu à la Maison-Blanche. Monsieur le Président, c'est avec un très vif plaisir que je retrouve votre magnifique pays où chacun de mes séjours a été occasion de découverte, d'admiration et a renforcé ma confiance dans le futur. Vos délicates paroles de bienvenue ajoutent encore à ce plaisir car elles témoignent de l'intérêt amical que vous portez à mon pays et de la solidité des liens qui se sont tissés entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire depuis plus de 20 ans. En m'adressant votre invitation, qui m'a grandement honoré, vous avez bien voulu me dire le prix que vous attachez aux échanges, aux contacts personnels entre chefs d'État. Ce point de vue est tout à fait le mien et je me réjouis par avance à l'idée de pouvoir évoquer en votre compagnie les problèmes qui nous préoccupent et dont je ne puis imaginer les faire résoudre sans l'action efficace et puissante des États-Unis d'Amérique. C'est dire l'intérêt que je porte à connaître votre opinion dans les différents domaines où se joue l'avenir de l'aventure humaine. Monsieur le Président, je vous remercie de tout cœur de m'avoir donné à nouveau l'occasion de saluer en votre personne le peuple américain et lui dire toute l'admiration et l'amitié du peuple ivoirien comme lui attaché aux valeurs éternelles de paix et de justice Vive les États-Unis d'Amérique, vive notre amitié. Mr. President, it is with great pleasure that I return to your magnificent country, where each of my stays has been a source of discovery and admiration and has strengthened my confidence in the future. Your thoughtful words of welcome add to my pleasure because they are evidence of your friendly interest in my country and of the strength of the ties 
that have developed between the United States and Ivory Coast over more than 20 years. In extending to me your invitation, which honored me greatly, you were kind enough to tell me how much you value personal contacts between heads of state. I share your view entirely and look forward to being able to discuss with you the problems that concern me and which I cannot conceive of being resolved without effective and forceful steps by the United States of America. That is why I am so keenly interested in hearing your views in regard to the various areas where the fate of humankind is being played out. Mr. President, I thank you most warmly for having afforded me the opportunity once again to greet the American people through you and to express to them the great admiration and friendship of the people of Ivory Coast who share their commitment to the timeless values of peace and justice. Long live the United States of America. Long live our friendship. Thank you.